Darme un segundo, ¿eh? Que tengo que poner la categoría ahora. Mm. Gato, en vez de venir conmigo, ¿sabes lo que podrías hacer? Ir para la fuente que te compra de agua y beber agüita, ¿vale? ¿No quiere? Espera. Tío, le he comprado una fuente a Gato. Una fuente en condiciones de agua. Está refacherísima y no, no quiere. O sea, no, no la toma. No sé por qué. Pet de Gato. En fin, mmm, tenemos un problema. Y es que no sé... No sé cómo encontrar a la reina de las cartas, no sé dónde estará. Yo juraría que la última vez la vi en Galvadia, pero es que vete a saber. Bueno, y ahora tenemos que llegar hasta el barco volador, que eso es otro drama, ¿vale? Eso es otro drama al que hay que enfrentarse. Es que soy muy torpe para orientarme. Y encima, las cosas como son, o sea, que la cámara esté en picado desde arriba. O sea, ¿qué cámara es esta, tío? No sé. Quiero ver un poco más lo que... ¿Sabes? No sé por dónde salir ahora. No sé, ¿será que soy demasiado dummy? Por poder puede estar en el pueblo de Cell. Es uno de los destinos en los que pueda aparecer, pero yo creo que la última vez que yo la vi... Estaba... Estaba en Galvadia, vaya. ¡Ole, Yanni! Enorme, Yanni, bonita, gracias. Por la sub. Muchas, muchas gracias. Que son dos años ya. ¡Dos años! ¡Eh, eh, eh! Que lo siento, tío, dos años, ¿eh? ¡Qué guay! ¿Se ha escuchado la alerta? A mí no se me escucha. No sé cómo tendré esto configurado, que no se me están escuchando las cosas. A ver. Sobreviviré. Espero que no se me pase ninguna sub. Suerte, Yanni. Bueno, no, suerte no. Espero que no tenga suerte. Si ese es tu objetivo, please. Gracias, Yanni, en verdad. Te la dejo mucho. Mm, no paran de bajarme el rango, ¿vale? O sea, encima de que estoy siendo una jodida desgraciada, encima me bajan el rango de Siri y me pagan menos dinero. No sé qué cojones habré hecho yo para merecer esto, vaya. ¿Y el barco volador? Tío, ese... Ah, vale. Está aquí. Digo, ese punto rojo, claro, es el jardín. Digo, <risa> digo ¿qué coño? O sea, si eso es el barco volador, ¿qué coño hace el barco volador en Fisherman Horizon? No puede ser. <risa> Jolín. Qué crueldad. Me he perdido... Vale, he tenido dificultades, pero esa vio... Sea... O sea, he salido victoriosa de ellas. ¿Qué pasa? Que no se... No se valora eso. Eh, vale, es que, ok Es que, tío, las cosas como son el diseño del mapa Es un poco rebu O sea, tú vienes por aquí Y ni de coña te imaginas que hay un tímido pasillo No sé cómo esperan que me dé cuenta, vaya Me lo he imaginado porque la otra vez lo vi Pero si no <risa> Yo, uy, ¿qué hace? No, malo <risa> Muchas gracias, bonito Oh, uh Uy, uh. uh, yo, uy, muchas gracias no, es que me pone, me pone la cara de la rana Pepe. <ríe> Muchas gracias. Le toca la sopa a Carmen, a Jorge y a Calitros. Pues nada, gente, pues me alegro mucho por vosotros. Eh, si no estáis todavía en el Discord, os recomiendo que entréis, porque está muy guay. Eh, para los suscriptores hay secciones de subs. Es muy activo, hay mucha gente que le gusta Final Fantasy. Y no se va a meter con vosotros porque os gusta el 13. Solamente me meto yo, pero ellos no. Así que nada, muchas gracias por esos tres regalos, Joey. Puto amo. Putísimo amo. A beber agüita, efectivamente. Yo estaba pensando en la fuente que le compré a los gatos, si meterle hielo en el agua, para que la tengan más fresca, pero es que creo que no va a durar mucho. No creo que dure mucho, la verdad. Vale, a ver, tenemos el barco volado. Eh, ¿A dónde vamos ahí? Pues es que no sé dónde puede estar la reina. Vamos a probar por Galvadia. Y si no está en Galvadia, pues a partir de ahí vamos tirando y vamos buscando dónde está. No es que quede otra opción. Es verdad, el Discord es de nivel casi 3, ¿eh? A ver, gracias a la colaboración entre varias personas, el Discord es de nivel casi 3. O sea que, que poca broma. Estaba diciendo todo el rato que estaba en Galvadia, pero me quería referir a Delic, ¿eh? 
Es verdad, acuérdate que, que sale la alerta. Acuérdate que sale la alerta especial de los 12 meses. Pausala en un momento que pueda sacarle partido. Claro, es rico, es que en verdad, si te das cuenta, no, no está visible, o sea, no sé. Es un diseño un poco raro. A ver, si está aquí, debería de estar en el hotel. Así que voy a guardar, por cierto. Que luego se va la luz, XD y todas esas cosas. Y... ¿qué más? Quería revisar... Vale, tengo la meteo puesta. Ya, nada más que nos falta Eden. Hay que hacerlo de Eden. Lo de Eden lo podemos hacer después de lo de la compresión del tiempo, pero... Realmente no hay motivos para pa ello. Lo que pasa es que hace tantísimos años que no lo hago, que yo no recuerdo hasta qué punto eso es difícil. O sea, ¿qué parámetros debería de, yo de tener para enfrentarme a... No sé si era entre Artema u Omega. Creo que era Artema, ¿no? Omega era el que estaba con Artemisa. A veces te he dejado suscribirte. Bueno, igualmente tú haces lo que te sales del nepe, o sea... Solo me has dejado regalarte una vez la sub. Artema, Artema. Pues eso, Artema. No me acuerdo hasta qué punto era difícil, tío. Uf. Lo que recuerdo de ese boss es que tenías que tener el ojo observador. Porque si no tenías el ojo observador, después de pegarte la paliza no podías ni siquiera guardar. Es lo único que recuerdo de ahí. Ole, poro, poro. Eh, creo que no hay nadie ahora para darte el cofre. Eh, déjamelo escrito, ¿vale? Para dártelo yo. Porque no creo que no está ni Arcael ni Joan Manel. Hola, señora Gato. Otra vez aquí, ¿eh? Si te sale lo de la sub sería un escándalo. <ríe> sería graciosísimo, vaya. Sería como... Si te sale lo de la sub, bueno, la puedes usar y cuando te toque renovar, pues, pues te la regalo y ya está. Ah, mira, aquí está. Pues recordaba bien. Ok. Eh, voy a perder la de Chocobito, ¿vale? Vamos a perder la de Chocobito para luego poder conseguir la del Chocobo Gordo. Entiendo que puedo perder todas las cartas que necesite seguidas antes de que se pire, vaya. ¡Qué pesa! ¿Pero por qué quiere mezclar reglas? No quiero mezclar nada. No. no quiero. Policía. Voy a ver si puedo jugar con alguien. Había uno, creo, por el otro lado. Voy a ir aquí abajo, que había otro por aquí que podía jugar con él. Este, que creo que tiene la de Kiro. Qué pesado. A ver si se le pasa... Nada, quieren mezclar las reglas. No, no tengo escapatoria. A unas malas lo que puedo hacer es ir reseteando y ya está. Buenas, Holic Mary. Iba a preguntar el nombre de... Sí, son mis gatos. Si ves los paneles también lo puedes comprobar, son mis gatos. Escuadrino se llaman gato y erizo, que son mis gatos. Y luego eh, la perra de Ángela, de, de gato, soy yo, Luna Sin. Entonces, es un poco random, o sea, yo soy la mascota de mi, de mi gato en el juego. Buenas jefe, buenas tres sopas. Se puede, se puede, pasa usted. En zona ahí poniendo sus subus. A ver qué regla pone. Este gato es que está obsesionado conmigo, ¿vale? Eh, Rodsonero, tú que eres nuevo, verás que lo, el gato está, pues, está malito, ¿vale? ¿Estaba claro? ¿Estaba clarísimo? Que iba a tener todas las putas reglas posibles. ¿Se ha propagado elemental? Es lo que he intentado. Que se canse, pero no se cansaba y me he cansado yo. Eh, vale, tenemos que poner cartas de mierda, ¿eh? Porque lo que queremos es perder. Y queremos perder la carta del chocobito, con todo lo que nos ha costado conseguirla. Aquí está, la carta del chocobito. Bueno, a ver, se trata de perder. No creo que me cueste mucho perder, vaya. Me cago en la puta. No pierdo ni queriendo, gente. Es que soy demasiado, demasiado buena para este videojuego. Uf, casi, casi, ¿eh? Que no... ¿Ustedes veis eso normal? ¿En serio? ¿Me ha quitado Blinura y Uniplavio, tío? ¿Qué hace? Pues XD. La regla es diferencia, pero no directa. ¿Sabes? Uy, no sé, o sea, que... ¿What? Gracias por el follow, Sora. Bueno, a ver, vamos a intentar salir de esto. 
No, mierda. Eh... ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida. ¡Ah! Regalo de pago directo. Vale. Es que antes... Leí yo mal diferencia. Vale. Ok. Ok. Me cayó la boca. Pues que me la quite ya. A ver. <ríe> Por favor. Tírame la puta blinura esa al lado. Por favor, te lo pido. Vale. Tú puedes. Es que socios, si sí, se lo estoy dejando a huevo y no... Esto es como cuando estás con un chico que quieres que te dé un tímido beso y no espabila, ¿sabes? Me estoy poniendo a huevo. Por favor, no puede ser. Maravilloso. Es que encima me está quitando cartas. Llegará un momento en el que no tendré cartas de mierda. Esto va a ser duro, ¿eh? A ver, siempre, Sora. Siempre que puedo, pues le doy. Pero igualmente es que nos quedan ya las últimas cartas. Así que estoy... Estoy intentando conseguirla antes ya de seguir con la historia. A ver, voy a ponerla aquí en medio. Esto es con... Vale, gracias, por favor. Iba a decir una burrada, ¿vale? No la he dicho. Os habéis librado, pero iba a decir una burrada. <risa> no tengo... Vale, da igual. Ya que sea lo que sea, me da igual. No, no me importa. Vale, y va a decir, poner el chocobito en medio es como abrirte de pierna y literalmente, ¿vale? Ya está, lo he dicho. Es que luego os ponéis en plan, hay que ver las cosas que dicen en el streaming. Pero es que os gusta que las digas, pues lo he dicho, tío. Ya está. Voy a ver cuál es la otra carta que tengo que poner. Es que hay gente nueva y no quiero que piensen mal. Vea la siguiente. <risa> de cojono, tío. Eh... Perdemos la de Chocobito. Perdemos la de Alejandro. Y ya para la de Alejandro sí que vamos a tener que conseguir la de el tren porque la siguiente que hay que perder la de el tren. Vale. Pero bueno, vamos a perder la de Alejandro ahora. Tienes una memoria, Riku, de verdad, prodigiosa, ¿eh? O sea, a mí me preguntas el mes que viene ¿Cuáles son las cartas que hay que perder? Y yo no me acuerdo, ¿eh? No, da igual donde las pierdas, son indiferentes Ah, ¿no quiere jugar conmigo? ¿Quiere ir a, a Centra? ¿Y en Centra? ¿Dónde se va? Bueno, pues nada Hasta luego Nos vamos Se acabó nuestra estancia aquí Sí, es para que te salgan otras. Es como que el padre de la reina de las cartas, eh, con ciertas cartas, no sé si es que se inspira o algo así, para crear otras nuevas. Entonces, tienes que perderlas para pa tener otras cartas, vaya. Creo que tendría que haberme bajado aquí y seguir por la izquierda. Mira, yo lo siento, pero si yo no sé llegar a mi casa, no voy a saber llegar a la salida de Delin, ¿vale? Prefiero ir con él por tres, sinceramente. Y sí, da igual, sé que salió muchas veces y además salió muchas veces aquí en directo, pero es que se me olvida, tío. No tengo cero. O sea, mi... estoy aquí otra vez. <ríe> mi orientación es literalmente cero, vaya. <ríe> que yo voy a mi casa todavía con GPS. O sea, hay veces que tengo que ir a un centro comercial y pongo el GPS. Lo importante es que nos mantienen el sueldo, ¿vale? ¿Qué le hago? O sea, es que hay cosas... O sea... Yo me imagino que las personas tenemos como un pentágono, ¿no? De, de habilidades. Pues mi pentágono tiene picos muy altos en algunas partes y picos muy bajos en otras. Soy una persona como de extremo. Esto... Vale, ahora sí. Que soy Zoro. El de... Eso es de One Piece, ¿no? ¿De pequeña? ¿A vosotros en el cole nos hicieron el típico test de inteligencia? Pues a mí me hicieron uno y salía que tenía tremendo IQ, que avisa, o sea, llamaron a mi madre y tú tenías tremendo IQ. De hecho, es que hubo una época en mi vida, de muy muy pequeña, que pensaba que estaba dentro del espectro autista, ¿vale? Porque yo, por lo visto, ignoraba a todos los niños, yo iba a mi puta bola <risa> y sacaba los test de inteligencia altos. Al final resulta que no tengo un IQ normal, ¿vale? Aunque no os lo creáis. <risa> Entonces... Eh... <risa> en el test de inteligencia la memoria me salió mega F 
que por lo visto era una característica también muy típica. Pero lo que no saben es que la memoria me salió mega F porque yo no estaba haciendo ni puto caso, ¿sabes? O sea, no es porque yo no me acordase, que también es verdad que tengo la memoria mal, era porque yo no estaba haciendo ni puto caso. O sea, nos pusieron un audio y después de ese audio tenemos que poner lo que habíamos escuchado y tal, responde unas preguntas. Y como yo no había escuchado el audio, pues evidentemente, <ríe> a la mierda. Gracias por el pueblo de Starmito. Entonces, pues, saqué mala puntuación por eso. Eh, bueno, a ver. El test de Cooper, buf. Lo del test de Cooper creo que está hecho para pa que se te quitan las ganas de, de hacer ejercicio, vaya. Literal. Fue una falsa alarma, ¿eh? O sea, nunca he tenido el IQ alto. Fue una falsa alarma. Simplemente, como entre otras cosas, me pasaba eso de que ignoraba a los demás, a los demás críos, pues... Se pensaron que, que a lo mejor iba a descubrir yo algo, vaya. Mm. Vale, a ver, lo de Centra. Si se va a Centra, la encontrarás en Wing Hill en el hotel... Hostia, jamás lo habría adivinado, ¿eh? Mm, os lo digo, jamás. En Wigley había una especie de side quest de un jarrón, que no me acuerdo cómo se hacía, lo podemos mirar también si queréis. No da nada, aparentemente, solamente va a aportar lore. Yo no la recuerdo en absoluto, ¿vale? Le había hecho un vistazo, a ver cómo era lo del jarrón de Winghill. Eh... Es que era un poco rollo, ¿no? Tienes que tener a Quistis o Irving dentro del equipo. Entra en la gran casa del lado del norte de la plaza. La hacemos por verla, ¿no? Lo que no sé es por qué tenemos que tener a Quistis o a Irving. Pero bueno, se les coge un momento como aquí tampoco es que vaya a luchar. Pues... Sin más. Aporta estrés. Ya que estamos... Ya que lo estamos haciendo todo, ¿qué cojones hace aquí los hits? ¿Qué buscáis, jóvenes viajeros? Nosotros somos guerreros contratados por el pueblo. No causéis problemas si no queréis ver las estrellas. Tened en cuenta que somos licenciados de un jardín. Este no sabe de dónde venimos, ¿verdad? ¡Eh! ¿Vosotros también sois alumnos de un jardín? ¿Y Sitz, además? Entonces somos vuestros superiores por antigüedad. ¡Portaos bien! <risa> La cuestión es que da por encima, básicamente. Ok. Entra en la gran casa del lado norte de la plaza. Vale, tenemos que ya estar... Bueno, ya que estamos aquí, primero vamos a hacer a lo que hemos venido, ¿no? Que es a, a la reina. Se supone que está aquí, aquí está. Que queremos perder la, la carta de Alejandro. Las de Galvadia, a ver. Ni de coño. Uf. Madre mía, es que se está complicando la cosa con las cartas, ¿eh? ¡Hola, Bombi! Acabo de poner el móvil con el string en la cuna y se está partiendo. Se está partiendo el móvil, no, ¿no? <ríe> tu móvil ahí en plan de no soporto este streaming, me autodestruyo. <ríe> Esta es la regla de pago con la que me confundí antes. Estamos F, mano mezclada. Estamos muy F. Estamos muy F, ¿no se puede abolir esto? Ahora, ¿cómo hago yo que me quite la de Alejandro? Os dais cuenta, ¿no? Que me sigue Alex, ¿qué nivel? El mío, ¿no? Nivelazo. ¡Oh, qué mono! ¡Qué cute! Lo amo. Es muy mono. Por tu culpa me, me, me da el instinto maternal. No me gusta. Mm. Pues tenemos un problema. Vamos a tener que... <risa> Esto es horrible. O sea, o transformo todas las putas cartas, que es una opción. O por lo menos las que sé que no voy a usar. O nos vamos a llevar aquí hasta mañana hasta que... Bueno, a ver. ¿Qué probabilidad hay? Voy a guardar. ¿Qué probabilidad hay de que toque? Claro, es que no solamente tiene que tocar la de... La de Alejandro. <risa> no solo tiene que tocar la de Alejandro. Es que encima... 
tengo que tener suerte de que en esa tirada no haya también otra carta buena y perderla. Porque arregla la diferencia, no directo. Especial 12 horas, me lo veo venir. O sea, ya, ya, sé, ya sé de qué vaya este streaming. Estoy empezando a visualizarlo. Es muy mono. O sea, es una bola de amor, tío, eso. ¿Cómo, cómo se abolían las, las reglas? Vamos a, hacer, vamos a hacer algunos tímidos intentos, ¿vale? Sí, pero eso siempre. Nada más unos tímidos intentos. Si veo que la cosa se pone imposible... <risa> si veo que la cosa se pone imposible, voy a buscar cómo se abolían reglas porque yo no me acuerdo. Sé que era un pavo, pero no me acuerdo ni de dónde estaba, ¿vale? Pero tiene pinta de que la cosa se va a poner fea. Tampoco no, nos vamos a engañar. Voy a ir buscando cómo se abolían las reglas. ¿Alguien se acuerda? ¿Era difícil? No, no, era como una quest, ¿No? A ver... Bueno, vamos a intentarlo. Pues no había mucha suerte, ¿eh? <ríe> La verdad. <ríe> a ver, yo creo que es, es mi, mi marca, ¿no? No hacer ningún streaming en condiciones. O sea, yo aquí, aquí no creo yo que la gente venga buscando calidad. Solo desolación, vaya. Mira, no sé qué hacer, la verdad. Mismo. Eh... Estaba la suma y todas esas cosas. Igual suma. Uf, qué coñazo, tío. Es que es un puto coñazo, ¿eh? Porque es que ahora tengo que estar pensando en miles de cosas. Y es que me da pereza. O sea, me da tanta pereza. Que yo lo siento mucho, pero creo que voy a hacerlo sin... 6-6, 6-5... Mira, con el 6-5 me lo hace. Con el mierda ese. No me dejan vivir, tío. Mira, da igual, paso. Si me las gana, pues... ¡Estaba claro! <risas> paso, voy a abolir la regla, ¿vale? O sea, hasta el toto de este juego. No pienso sufrir como la otra vez que encima me quita las dos. <risas> Es que encima me gana para quitarme dos cartas y me caí todas las dos cartas, obviamente. ¿Cómo coño se ha volado las reglas? Me cago en la puta. Ya empezamos. <risa> Tenemos que acabar con esto, tío. O sea, no, no pienso... O sea... A quien le guste martirizarse muy bien. A ver. Eliminar las reglas del juego de cartas. Solo tienes que ir al puerto de la ciudad de Balam, donde habrá un, un joven viendo el agua. Habla con él y solo tendrás una regla. ¿En serio? ¿Tan fácil como eso? A ver... Pues nada, vámonos. Nos vamos de vacaciones, gente. Avalanche. Nos vamos de vacaciones. Y ya está. Es que, a ver, una cosa es que sea difícil y otra cosa es que sea insufrible. Eh, de geografía voy regular. Balan está aquí, joder. <risa> Digo... No me diga eso, por favor. Tiene que servir. No me joda. ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que se retira a una vida mejor cuando pasa cierto tiempo? No me digas eso, Riku, por favor. Please. A ver. A ver, aquí no pone nada de que hayan restricciones. No sé. En principio no debería de, de haber nada raro, vaya. Vamos a ver. Se supone que está mirando el agua, entiendo que está en el puerto. Que las reglas solo se quedan balance. Mira, yo no entiendo nada, pero vamos a intentar hacer algo, o sea... Hola, trollcito. ¿Es alguien que está aquí? Aquí no hay nadie, ¿eh? Pinta regular, la verdad. ¿Es alguien de aquí? ¿Este? Vine a Balan porque me dijeron que aquí se pesca una variedad de pez muy especial. 
Soy cocinero, pero últimamente se me han agotado las buenas ideas. He oído hablar mucho del sabrosísimo besugo de Balam, pero parece ser que en esta zona hay muchos verdugos de Balam. Son aquellos peces que hacen que se te entumezca todo el cuerpo. Estoy buscando la manera de cocinarlos, pero no se me ocurre nada. Soy de por aquí. ¿Qué tipo de comida os gusta? ¿Esto qué coño, eh? ¡A mí! ¡A mí me encantan los pasteles de la tía Moguri! Tienen tar tanta fruta confitada y esa capa de nata... ¡Están buenísimos! Siempre me como uno así de grande. Ahí lo dejo. Tengo una idea. La próxima vez, ¿por qué no nos haces un pastel? ¡Yo lo probaré la primera! A ver, yo no he dicho nada, vale, lo ha dicho Sel. No he probado de pasteles, me refería a platos con pescado. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿por qué me cuenta su vida? ¿Le está tirando ficha? Está feo, eh. O sea, le está tirando ficha, obviamente. ¡Eureka! Intentará hacer un pastel con verdugo de Balam. Eh... ¿Ya está? ¿Se acabó? Buenas, Gamium. Es que no me acuerdo de estas cosas. El que está pescando a la izquierda. No he visto a nadie pescando a la izquierda. La que está pescando soy yo, vaya. ¿Vosotros usáis la, la expresión de pescar? La selfie en verdad triunfa, ¿eh? Hace una ficha directa. O sea, sin ningún tipo de vergüenza. Voy a salir y entrar, o sea, tengo que forzarme. No me queda otra. <risa> Por favor. O sea, es que si tengo que perder la carta de Alejandro con la mano mezclada. Con la mano mezclada, pared, suma. No está, tío. Pues tenemos problemas, ¿eh? O sea, tenemos dos puntos problemas. ¿Ahora qué? Nuestra última esperanza... Se me ocurre una cosa. Ah, no, claro, porque... Para desplazarla, tienes que perder una carta de las que le gustan, ¿no? O con que pierdas de cualquier manera sirve, para que se pire. Voy a hacer eso, voy a hacer lo de salir y entrar del pueblo por si acaso eso sirviese, pero... Si yo pierdo con ella una carta que no sea de las buenas, no se va, ¿no? Ah, mira, espérate. ¡Hombre, Eriso! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Estaba por aquí descansando y de pronto desapareció el jardín. Por eso decidí otorgarme unas largas vacaciones. ¿Este no es? Pero oye, me han salido NPCs diferentes, ¿eh? Lo voy a intentar un poquito más, ¿no? Tiene que ser una carta importante. Vaya bicho. ¿Y esto de verdad que no es para nada? Lo de ese señor. A mí de verdad, cuando era una cría, me encantaba volver a todas las ciudades de Final Fantasy a hablar con todos los NPCs a ver si decían algo diferente. Pues eso no me ha hecho en mucho caso, ¿eh? No sé, vamos a volver a intentarlo. O sea, me parece un poco feo. Me parece un poco feo que no pueda abolir las reglas. O sea, por favor. No. Simplemente intenta jugar si le doy. Voy a volver a entrar y salir. Qué desastre. Al punto de extracción de magia unas cuatro veces antes. ¿What? Eso que... que eso, ¿What? Bueno, por jugar puedo jugar con él, pero... Qué raro. Que me quite la flinura, me da igual. Es pago directo, o sea que con que deje el tulipo... Y esto para el final... No me va a quitar estas cartas, que tampoco que me importa mucho, pero bueno. Ah, claro, las reglas de pago directo, o gane o pierda, aquí se coge... Ah, es, es con esto, o sea, jugando con él. No es que sea alguien que te dice, eh, ¿quieres abolir no sé qué? La verdad es que era un poco raro que solo tuviese regla directo y fin. ¿Así? Bueno, pues creeré. Vamos a ver qué pasa. Buenas, Lackhoff. Dios, es que me cuesta mucho decir Lackhoff, ¿eh? Separ. 
Te pare un poco más fácil. Vamos a Wingil otra vez. Ya. Pues, ¿Qué hago con mi vida, tío? Es que nos podemos volver loquísimos hasta que, me hasta que yo tire... O sea, nos podemos volver putamente locos hasta que me toque Alejandro. O sea, putamente loco. Y ahora hemos entrado... O sea, depende de por dónde entres. En la ciudad aparece en un sitio u otro. Un detalle guapo, ¿eh? Gracias, Acero, por el follow. A ver, voy a grabar en el mismo sitio, pero... Realmente no sé si se va a abolir nada, ¿eh? Por favor, esta mujer me, me hace la vida imposible, tío. Esto es como hacer eh, las cartas en plan Savage, ¿eh? Que la de pago diferencia. Joder, tío, joder. Igual suma, ¿sabes? Ya está planeando algo. El muy cochino. Es que hay tantas variantes. No puedo más. Eh... Creo que aquí no me hace... Si pongo esto aquí, creo que no hay combinación en la que me haga cosas. A ver qué pasa. Sufro mucho, ¿eh? Con estas putas reglas. Ah, sí. ¿Qué tiene que ver Timber con eso? O sea, te hago caso, ¿eh? Yo todo lo que sea probar cosas las voy a probar porque para mí esto me desespera. Pero no entiendo por qué Timber. La verdad. Y encima hago esto y tengo que fijarme otra vez. Uf, es que paso de calcular. Si me tiene que ganar, que me gane. Pero es que me, me amargo, tío. Me la va a quitar esa. Me amargo mucho calculando, tío. Eh, una cosa horrible. Y aquí... Pues he perdido... Ah, no. Vamos a empatar. Vamos a empatar. Porque esta me la va a levantar. Y si la pongo aquí igualmente me va a levantar esta. Y que no me haga una suma o algo raro. Vale. Voy a hacer lo de Timber. O sea, por probar. Es que me... Aquí no podemos llevar hasta mañana. No, no, voy expresamente a Timber a ver. Porque es que es muy difícil. Buenas, Electro Duende. La verdad es que todo esto es un tema, ¿eh? Lo de las cartas es... Sí, la verdad, que da mucha pereza. Uf. Sobre todo si lo que quieren es que pierdas cartas específicas y te pones mano mezclada, no sé qué pretenden, vaya. ¿Qué hace el gato encima de la cabeza? ¿Qué coño hace el gato encima de la cabeza? Mantente impasible ante todo, sé lo que distingo a un profesional. Vale, aquí qué hago? Le digo que no. Le digo que si hago una mago y salgo. <ríe> Estas no das un señor. Vale, abierto ha sido abolida de puta madre. Entonces ahora vuelvo a Wing Hill, ¿no? Vale. Lo malo es que justo ha quitado abierto, pero bueno. No sé yo si... Voy a guardar en otro sitio. Tengo ya unas cuantas de guardar. Buenas, Alba, ¿qué tal? Yo qué sé, aquí mismo, ¿vale? Let's see. Eh... 
¿Qué te pasa, Aku? Que te estás volviendo loco, ¿qué te pasa? <risa> Vosotros entráis aquí de una manera que... Por favor, poneros en mi lugar, ¿eh? <risa> Por aquí no está pasando gran cosa, ¿ves? No, no ha servido de nada. Luego te digo, te cubre. <risa> vale, vale. <risa> F. Estamos atrapados por la reina de las cartas. Buenas, Álvaro. ¿Qué hacemos, gente? O sea... Se nos ha jodido el plan, ¿eh? Se nos ha jodido el plan. Voy a otro sitio, intento jugar en otro sitio. Es que vamos a hacer un streaming a full de intentar perder, eh, ¿sabes? No sé, voy a Dolet, por ejemplo. Es que, Rod, si hubieras estado en otros streamings, te darías cuenta de que van a pasar miles de cosas antes de que ocurra lo que yo quiero, ¿vale? Va a pasar eso. Y ya he sufrido mucho en esta vida, con este juego. No quiero hacerme ese damaje. ¿Qué tal, Aco? Te veo contento, me alegro. Me pone contenta verte contento. A ver si con esta puedo jugar. Vale, digo a que sí. Lo quito. Ok. Me voy. Estoy encima propagando reglas de mierda, ¿eh? Voy, voy. Ah, ¿qué quieres, ¿quieres que juegue con el NPC? ¿O quieres que vaya por la reina, te refieres? Mm. Lo que pasa que es que... Mano mezclada de nuevo y pago directo. Uf. Este juego está acabando conmigo, ¿eh? Yo no sé en qué momento dijimos que era un juego tan bueno, ¿eh? El de las cartas. Mira, regla de pago directo y mirad cómo tengo el Moguri. Para que le den por todos lados. Y está la regla suma, para no variar. Eso no... No puede hacer de otra manera, vaya. Qué tensión. Estoy pensando pensamientos, porque... 6, 4... Uf, por poco no me hace una suma aquí, pero bueno, no me la hace. Vale, ok. Eh... Voy a poner esta aquí, le quito una. No tiene opciones para hacerme sumas porque no hay huecos. Mm... Y aquí abrió un igual, pero 6 y 6, 12. Ya está. No pasa nada, ¿vale? Está, está todo controlado. No me ha quitado una puta carta. Vámonos. A ver qué pasa ahora. Las cosas no planeadas son las más graciosas, pero hay veces que necesita. Esto es como las historias, ¿no? Las historias cuando te las cuentan, hay periodos de subidón en esa historia y periodos de, de más calma. Pero lo que no puede ser es estar en un subidón constante, gente. O sea, es que esto es mmm, como un sonen en sus mejores capítulos continuamente. Es que para cualquier cosa es un numerito. Mira que me parecía, me parecía muy buen plan, ¿eh? Lo de las cartas, digo, esto es un plan de chill, ¿sabes? Pero no, no, ya, ya, tenemos, ya tenemos un plan, o sea, ya, te, ya tenemos un drama. Pero sobre, sobre, estamos sobreestimulados. Vamos a volver a guardar. Estamos claramente sobreestimulados, vaya. Eh, mira. Creo que es aquí, no, creo que es aquí. Dios, es que ni siquiera sé... Bruno 34-bajo ha prohibido la palabra cartas. Pero ¿por qué me atacas? ¿Por qué me atacas? Eso era por dos minutos, ¿no? Vale. <risa> bueno. Dos minutos, ¿eh? Son y 23. Debería de salir temporizado, no sé por qué no sale. No sé si es que eh, no lo tengo bien puesto. Déjame revisarlo un segundo. Si no, ya pues para la próxima. Eh, vale, no tengo puesto los temporizadores, pero bueno. Y 24 voy a dejarte hasta y 26, ¿vale?
Me, me cuesta mucho esto, ¿eh? Es que se me olvida rápidamente. Pasa de mí. Dios, es que no me puedo creer que, no que me esté pasando esto. Ha cambiado la regla de pago. Ahora es una. Qué random, ¿no? ¿Por qué? Ahora es diferencia. ¿Qué está pasando aquí? Lo único que cambia es la regla de, par de, de pago. Pero la mano mezclada... A ver, tiene su gracia porque si no sería muy fácil siempre, pero joder. En este caso, que necesito perder una en concreto. Puto drío, estoy sufriendo. Pues tremenda. Tremendísima. F. ¿Qué hago con mi vida, tío? Y encima esto de... De que las reglas de pago, pues... Joder. Pues sí, a cero. La verdad es que... Teniendo que, que pagar... O sea, teniendo que... Que perder carta. Mierda, Drew. Te odio. Eh, luego te doy un cofre más. Vale. Te odio, Drew. Que lo sepas. Te odio. Escríbeme por Discord, porfa. Que se me olvida. Y no está aquí ni al canal ni mi mamá. No, las reglas directas no las quiero, tío. Diferencia bueno. Esto va a ser duro. Esto va a ser duro. <risa> ¿Qué hago, tío? Pero por favor. ¿Qué puedo hacer para salir de esta? Help. Y encima con sumas iguales, tío. En plan, para joderte más, ¿sabes? ¡Ah! Me la quiere poner aquí abajo. Os lo digo porque lo acabo de ver ya, vaya. Planeado. Sí. Eh... Dices 13, 10 y 4, 14. Pero no me fío yo. A ver, la A es un 10, aunque ahí tengo un menos uno, ¿no? Como me haga... Eh, las reglas no cambian con el tiempo, solo jugando... Creo que solo jugando...